。我本来以为啊，我本来以为我喜欢江启飞，是因为我可以不用跟那几个女的在寝室里挤着。我可以睡在最好的床垫上，吹着空调，涂着指甲油。平时没课的时候，他可以陪我逛街、刷卡、做 SPA。当然有一天，当有一天张琪飞要跟我说分手的时候。那一刻，我特别特别的希望，他就是一个穷光蛋，你知道吗？这样我跟他在一起，就就让他知道我不是因为他的钱的。你知道这个世界？最可悲的是什么吗？你明明特别喜欢他这个人，但是你一定要当着他的面跟他说：“江青飞，我就是爱你的钱。”怎么对你呢？怎么早不跟我说呢？王八蛋！嗯，你你没事，我我给你开门去啊！哎，别别别，是齐飞回来了，他回来找我。不要紧，我去开门去。你淡定啊，淡定，我不能让他看到我这个样子，行吗？不行，可美了。花了吗？没花，没花。哦，这儿涂匀一点行吗？行，好看吗？好看，可美了。别说，我们合个酒啊！你就是我朋友，然后你就是来帮我一起给他办生日 party 的。OK， 你放心，我跟你讲，今天我我就是你姐们了啊！你交给我，他不敢欺负你。今天交给我了，你看他，他敢对你对你对你怎么样？哎，不好意思，你等我啊！啊，你慢点啊！嗯亲爱的，你谁啊？你就是江先生的女朋友吧？哎，哎，你给我出来！我说你这人是不是有病啊？你到底是谁啊？在这私闯民宅？我是这儿的房东，江先生已经拖欠我房租两个月了。另外，你可以看一下，信用卡、水电费都是我帮他垫付的。你考虑一下。要不要帮江先生把房租给结了？小姐，我说你还真幽默，你就拿着这几样单子，想来糊弄我是吗？我告诉你，你赶紧给我滚蛋，少在这跟我装蒜。干嘛？怕了？告诉你吧，我就是想跟他把钱给我结清楚。这房子，不管是租还是不租，都得给我一个名画。合同里写的很清楚，如果房租超过一个月不交，就是自动放弃租房。什么意思？就是说，你现在是擅闯民宅，别在这给我耍无赖，要么付钱，要么滚蛋。顺便告诉你男朋友，明天我会带人来看房子。小姑娘，不要装作一副江齐飞没钱，你照样爱他的圣母玛利亚的样子。不是你这张嘴，你给说谁？闭嘴。
，你不是每天坐在跑车里，而是跟他手牵手，去地铁、公交。如果你不是每天化着大浓妆，踩着恨天高，吃着鹅肝鱼子酱。而是跟他搬一个红色塑料板凳，坐在路边吃炒饭、炒面、炒河粉，不是成天 LV、Gucci、Prada， 而是在淘宝上看到了明星同款，都舍不得拍。还要看下一个双十一是不是有个满百包邮的活动才敢下单。等你过上那样生活的时候，再来跟我说你继续爱他。那个时候跟我耀武扬威、装伟大，还来得及。你行，算你狠。我觉得你太刻薄了，用不着这样吧？搞那么大阵仗，不知道还以为是真的。那不管怎么样，他也失恋了嘛。你说你应该理解一下那失恋人的感受吗？傍大款失败叫失恋，顶多算个失业。嗯，还有你，叫你来干嘛来了？叫你来打发他，喝到一起去了，没用。同是天涯沦落人，你这种女王怎么弄的？各位，我有个坏消息跟一个好消息，好消息就是大家辛苦了。可以回去休息了。坏消息就是，之后一个月会更辛苦。大家加油！你怎么还没回家啊？啊，我待会儿还要出去玩呢。这不，我爸给您送了条鱼，搁在家里，我怕给养死了，我赶紧给拿过来了。嗯。啊，费总已经来过。哎呦。没想到陆总又怕上司的时候呀！啊，刚才是孙秘书送我回公司的，我跟我爸说你去见客户了，他就直接回北京了，就没过来看你。你呀、啊，早点回家，别整天在外面瞎玩。哎，咱们决定跟哪家公司合作了吗？哎，明天就公布了，小朋友。看来我爸果然没看错。刚才还跟我说，只有失去过的人才最懂得珍惜。反正不管别人怎么想，我都觉得这次您一定能打败斯蒂文的。没想到你对公司的事情还挺关心的嘛。我那是关心您，不管我爸怎么想，我都是您的 super fans。我心领了。你呀、啊，早点回家，小心开车，注意安全啊。我一会儿还出去玩呢，你要不要跟我们一块儿去？我跟你们这些九零后啊，我们在一块儿。哎，你都不怕我把你小男朋友的事情告诉你老爸呀？好了，完班以后早点回家。你上班迟到，我照样扣你薪水啊。还有那个，那……哎，哎，算了算了。平时天天帮你唠屎，你也没见给我涨工资。嗯。啊，啊，那个陆总，我先回去了啊，你放心吧，我明天一定不会迟到的。陆总，拜拜。陆远扬自己都不明白，因为乔安，竟然他此刻会有点心软。可是他心里不免遗憾，并不是遗憾错过最好的人，而是遇到再好的人，却已经把最好的自己用完了。对不起，您所拨打的电话暂时无人接听。Sorry, the subscriber you dial is no answer. 
Chao.威廉刚才在这儿大发雷霆，把缪姐骂得狗血淋头的。哎，你跑哪儿去了？大家都找你呢。哎，昨天半夜啊，缪姐就发紧急通知了，咱们的策划案都泄露了。你不知道？现在知道了。不工作吗？你还知道来啊？我以为你死去了。进来。嗨。这个时间，陆总不是应该在 Fancy Group 的公关部吗？他们在对面。这路错的有点离谱了，已经从飞机口出来了，顺便来看看老朋友，还没死呢。这是安乐喜欢吃的巧克力，上个月去瑞士出差的时候特意给他买的，真是有心了。这一站我认输。好了，老朋友也见到了，东西也送了，我就不打扰。半个小时以后，各部门开紧急会议。从今天开始，午休缩短半个小时，周末取消，年假取消，事假取消，病假取消，直到大秀结束。有异议的，不用替辞呈，直接给我滚蛋。特地来谢我，我我知道我今天上这课挺生动的啊。谢谢陆老师，不客气。我昨天见到你的时候呢，充满自信，怎么今天碰到点小问题就怂了呢
，我的字典里就没有“怂”这个字，是你怂了吧？哪儿怂了？走吗？生气了，上榜了吗？很好。恼羞成怒的人，就是先输了。我就是恼羞成怒了，怎么样？去报警啊！凶器在这儿，拿着。其实我比任何人都清楚，你想要做什么，小艾？你不就想把他失去的东西拿回来吗？你也不想一想，奥里斯已经改朝换代多少年了？而且你应该感谢我才对。原本呢，你只想留下来，但现在还砸吗？我大学毕业以后呢，第一份工作就是你老爸给我的。他带我入的行，我会的所有的招都是他教我的。陆老师，我会记得你今天所有的教导，一字一句，我都会记得清清楚楚。来日一定还给你。我期待。哎，你，你的凶器，在我身上。站住！我问你，是你把策划案放给奥里斯的吧？奥里斯，我去了，而且我在停车场看见你了。我听你说这话怎么这么可笑呢？我们高中的时候不是一起去参观过监狱吗？那我是不是可以说你杀了人？不要觉得自己听到一点风声就是福尔摩斯了，一定是你，只有你能干出这种下三滥的事儿。高中时候你就这样，现在还是一样。正义的使者，正义的化身，你有这个时间好好精进精进你的实力，不要搞这些使不出的。就你那点拍马屁的本事，搞走我也许可以，但是仍然站不住脚跟。好，你等着。我很快就会有你露出策划案的证据，到时候我一定让你滚蛋，拭目以待。OK， 陆姐，都给我进来，都给我进来。这是什么东西？嗯，这都是什么？我要的媒体投放名单，一半都没投上就算了。嘉宾名单也做成这样，啊？当我们是淘宝皇冠网店啊？啊？这上面的小明星啊，全都是三流的，连整容都去不起韩国的那种。如果 Mother 的品牌在你们心目中是这样的话，现在通通给我收拾东西滚蛋！刘姐，你知道的 ，N C Q 今年跟我们同期出展，奥里斯他们垄断了大量的资源。闭嘴，都给我听清楚了。从今天开始，在我的地盘上，我永远都不要听到“奥里斯”三个字。我就不信了，所有的资源都让他陆远洋包养了，他说什么就是什么。公司的每一次大秀。所有的嘉宾那都是响当当的人物，所有放出去的消息
，那也都是圈里的重磅新闻。这一次也不能例外。我冯淼淼在这儿干一天，我不接受任何理由，我也不想看到任何意外。Understand? Yes. 站着干嘛？哦，我现在不现在去。听好了。我不管你用什么理由，到时候把这些明星给我处在这儿。都看着我干嘛？都处在这儿干嘛？练习和西北风喝到饱啊！滚！全。坐。你是一个明白人，有什么话我就直说了。你跟陈潇的关系不错，你是他介绍来的。上一次酒会的请柬也是你亲自送给陈总的。你跟陈家应该很有渊源。月姐，你有什么话就直接说吧。好，来。事情是这样。陈总他们的公司马上有两部电影要上院线，所用的演员全是一线大咖。我们公司 Spring Show 的策划案方案泄露，在业内已经成了笑柄。所有的竞争公司现在都瞪大着眼睛看着，看着我们怎么死。好在上面大所文章，所以接下来的每一步，我都要小心翼翼，不能再出半点差池。话也说回来了。这样的情况，我们要是做成了，就是把笑话做成了佳话，一次漂亮的反转。乔安，你很清楚，现在的时尚秀根本没人看你秀什么，还是那点明星效应，谁请来的一线大腕多，谁就赢。我说的话你都明白对吗？我明白。你很年轻，缺的就是一次机会。现在机会就在你的面前，看你怎么做了。一会儿就让露比把所有的名单交给你。我希望你想尽办法，竭尽全力，在陈总那儿给我们拿到最好的资源。OK， 我尽力。我看好你。走。卢比，你把 Spring Show 的名单所有的都交给乔安，从现在开始，他来接手嘉宾邀请的工作。OK， 好。你好啊，你好，干嘛呀？过来呀、啊！哎，那什么呀？你这个，我干嘛？太突然了吧？你干嘛？你不是给我的吗？谁给你的？我给乔安的。你给乔安的，你跟我显摆什么呀？我就让你看一看，你看，这是现在最流行的玫瑰，你闻闻香不香？香不香？嗯，一股子土豪味儿。怎么就土豪味儿了？啊？你去哪儿啊？阿
友，你给乔安妮找他去。那你给束花，还要让我拿 DV 给你拍着，然后给你放段录音的鼓掌声吗？对，我还是拿求婚了。求婚。干嘛呀？不是你求婚关我什么事儿啊？当然关你事儿，你得帮我。你看，进去。哎，帮我拿好，别别别弄坏了啊。嗯，哎，明天见。见。露比，你把我的嘉宾名单还有联系方式是乱码。Sorry 呀、啊，我现在检查不了，我电脑中毒了。中毒？嗯，你确定吗？你还以为我骗你呢？那什么时候能修好？我呢是已经通知 IT 部了，至于什么时候能修好，那我可说不准了。还有人有备份吗？备份？姐姐，这可是机密文件，这个办公室里边只有我有 ，understand？ 哦，我有个办法。你可以找缪姐啊，让她帮你再整理一番。当然啦，如果她有那个时间的话，我从来不开口的。开口你必须帮我搞定，必须是的，谢谢。缪姐，什么时候能给我最后确定的到场嘉宾名单？九安，我会尽快。尽快有多快？我要你肯定的答案，行还是不行？不行我就换人。行。我等你的消息。乔安，你那么神通广大，区区几个小明星而已，怎么会难得到你呢？对吧？那你就在这儿慢慢忙，我下班了啊。汪建国，我现在真的是焦头烂额，好吗？我没有时间跟你讨论这个问题，可不可以？好，我承认，在安伦的问题上，你付出的比我多得多，你无论是陪他的、跟他交流的，都比我做得好。可是我的经济地位比你好，好吗？我可以让他有好的生活、好的教育。我是孩子的妈妈。抚养权的问题，我不会跟你商量的。都听见了，听见了也没关系。想当个职业妇女就是这么难的。想要家庭，就没有工作；想要工作，就没有家庭。而且你还得笑着去接受。艾伦虽然是小朋友，但他已经有了自己的想法，为什么不听听他的选择呢？苗姐。陈总的事，明天我会联络的。没什么事，我先去忙了
你说我这身行头行不行啊？我怎么觉得这领结好像有点勒啊？哎，你说要是我这么向你求婚的话，你会怎么办？我？嗯。要是我的话呢，我根本都不奢望有这些。其实也就是不需要，只要他跟我说一句，他说你好啊，咱们俩人搭班凑合过，我都觉得特开心，特幸福。我立马收拾好我自己的全部家当，立马跟他跑。可是还没有来得及收拾呢，那个人已经走远了。哎呦，我的天呀、啊！你们这种文艺女青年是不是就喜欢自贱自欺、装可怜呀、啊？我是真可怜。拿着，把所有蜡烛全都给我点亮了啊！快。我们从六岁就认识了，我们一起经历了小学、初中的前两年。乔安，我从六岁就开始认识你了，知道我们初中还没有毕业，干嘛呢你？你好，你要是现在闭上你的乌鸦嘴，说不定你在有生之年还能嫁出去。你要再笑话我嫁不出去，我就不跟你弄了。我告诉你，别弄这些虚的，乔安根本都不喜欢。真诚点，不就求个婚吗？我这行不行？我这行不行？快快快！我跟你说啊，虽然平时呢我特别讨厌你，看你挺不顺眼的，特别想跟你五马分尸，但是我看你今天呢还是挺人模狗样的，加油啊！你一定会成功的。我谢谢你啊，你给我消失在我的视线中。真的，我看你都有点心动哦。好，好，好，好，别出来！这不行，别惹厕所。什么，乔安，先听我把话说完。我们六岁就认识了，我们一起经历了小学、初中两年，可以说我们是青梅竹马。而且自从一年级你开始在我作业本上写名字的时候，我就已经把你的名字深深的写到了我的心里。你从小就是我女神，现在依然还是。乔安。你有没有在听我说什么呀，江启飞？你房间里面放了这么多氢气球，你还点蜡烛，你不怕爆炸？哎，那先不说，我是要跟你说呀。我不想听你说。你想跟我说什么？我早就知道了。你从小到大已经说了好几百遍了。我今天真的特别累，我就好好说。既然你都知道了，那你应该知道我是认真的呀。嫁给我吧，乔安。你想要什么，我都能满足你，而且你也不用像现在这么辛苦了。你说，我想要什么？你想要什么你就告诉我，我买给你。买？我想要的你买不起，你还是留下来买你自己想要的东西吧。乔安，所以我又失败了，对不对？是。所所以。不管我怎么做，结局都是一样的。对，所以你讨厌我，我不讨厌你，那不就得了吗？你又不讨厌我，我又喜欢你，咱俩青梅竹马。没你想的那么简单。是，我是喜欢你。从小到大，我都看到你特别高兴。小时候我就想，要不然我就嫁给像你这样的男生，没心没肺没头没脑，反正我聪明嘛，我可以帮你擦屁股。但是后来。
家里面发生这么大的事情，我的人生再也不一样了。我们两个虽然现在面对面，貌似是呼吸着一样的空气，但我们早就已经不在同一个世界里了。我的想法，我想要的，都不一样，也不应该一样。我不明白，希望你永远都不要明白。小兰，你听我说，我今天是最后一次跟你说这样的话。很好，如果你再也不要再说了，老公，真的是最后一次。调江。说话算话出来吧，你够了吗？乔安，你这么说话太刻薄了吧？你知道齐飞今天为你做的这些事儿，他费了多少心血，他有多用心吗？就这。就这气球，就这卡片，他一个一个写好了，把它拴到绳上去的。还有这束花，你知道他提前一个礼拜他已经定好了。你知道这花有多贵吗？你为什么这么刻薄呢？刻薄？我感激涕零，欣然接受就是不刻薄了，是吗？接受之后，然后呢？公主和王子过上幸福快乐的生活。生活不是童话，江齐飞傻就算了，你也跟着一起傻、啊。你是不是认为我们这种认真谈恋爱的人都傻，对吗？在我出来之前，把这放。变形金刚随时变形状。喂，我是烦着呢。快到窗口来一下。我没那个心情。
给不了。快下来，快下来！我让你有聊一下。Prove me wrong. 